വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇസ് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഒരുവിധ എല്ലാ അപ്ലയൻസസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് ഏത് വേണേലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ലിസ്റ്റ് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ മൂന്ന് കേ രണ്ട് കേസാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് മോട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ റൺ മോട്ടർ ആ അപ്പം കപ്പാസിറ്റർ റൺ മോട്ടർ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്രസേഴ്സ് കൺവെയേഴ്സ് റെഫ്രിജറേറ്റർ എയർ കണ്ടീഷണർ സീലിംഗ് ഫാൻ ഇതിലൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് മോട്ടർ വരുന്നത് സ്മോൾ ഡ്രിൽ പ്രസ് ഷോപ്പ് ഗ്രൈൻഡേഴ്സ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ സീലിംഗ് ഫാനിലും ഇത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സീലിംഗ് ഫാൻ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പും സീലിംഗ് ഫാനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഷെയ്ഡഡ് പോൾ മോട്ടർ ഇസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹെയർ ഡ്രയർ പിന്നെന്താണ് സ്മോൾ ഫാൻസ് ഇലക്ട്രിക് ക്ലോക്ക് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ സി സീരീസ് മോട്ടർ എ സി സീരീസ് മോട്ടർ വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വാക്ക് ക്ലീനർ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എ സി സീരീസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ ആണ് അപ്പം ഫുഡ് ഫുഡ് മിക്സേഴ്സ് ഇവിടെ എല്ലാം വരുന്നത് എ സി സീരീസ് മോട്ടർ ആണ് ദെൻ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിനായിട്ട് ട്രാക്ഷൻ ക്രെയിൻ എയർ കമ്പ്രസേഴ്സ് ഇവിടെ എല്ലാം ഹൈ ടോർക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നല്ല വെയിറ്റ് എടുക്കണം അതായത് ഹൈ ടോർക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അവർ ഹൈ ഡിമാൻഡ് മോ ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ടോർക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അത്രയും ടോർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ മോട്ടേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് സീരിയസ് മോട്ടറാണ് ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടർ അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് മോട്ടറാണ് അവർ ലേത്ത് മെഷീൻസ് പമ്പ് കൺവെയേഴ്സ് സ്പിന്നിങ് മെഷീൻസ് അതെല്ലാമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഡി സി കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടേഴ്സ് റോളിംഗ് മിൽസ് എലിവേറ്റേഴ്സ് പ്രസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്മോൾ റോബോട്ടിക്സ് സി എൻ സി മെഷീൻസ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെയെല്ലാമാണ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരിക അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ അറിയണം അല്ലേ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് കേട്ടോ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറി അപ്പം അതാണ് മെയിനായിട്ട് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് വിച്ച് മോട്ടർ യു വുഡ് യു സെലക്ട് ഫോർ വാക്വം ക്ലീനർ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ വാക്വം ക്ലീനറിന് എന്തായിരുന്നു ഏത് ടൈപ്പ് മോട്ടർ ആയിരുന്നു യെസ് ഇറ്റ് എസ് എ സി സീരീസ് മോട്ടർ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക ദ ഡാമ്പർ വൈൻഡിംഗ് ഇൻ എ സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടർ ഇസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഡാമ്പർ വൈൻഡിംഗ് എന്തിനാണ് കുറേ നിങ്ങൾ കേട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടറിൽ ഹണ്ടിങ്ങും ഓസിലേഷൻസും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്ത് ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് ഓർ ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ അൻ ഓട്ടർ ട്രാൻസ്ഫോമർ വിച്ച് ഹാസ് ഓൺലി വൺ വൈൻഡിങ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഡാഷ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധാരണ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന് രണ്ട് വൈൻഡിങ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ അതിന് ഒരൊറ്റ വൈൻഡിങ്ങേ ഉള്ളൂ ഈ ഒറ്റ വൈൻഡിങ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കതിൻ്റെ കോപ്പർ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എമൗണ്ട് ഓഫ് കോപ്പർ റിക്വയർഡ് കുറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം അതൊരു ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സേവിങ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കുറയ്ക്കാനും പറ്റും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഓർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഫോർ ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു സ്പിയറിന്റെ കേസിൽ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെറാഡിയൻ സ്റ്റെറാഡിയൻ കേട്ടോ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെറാഡിയൻ ഓക്കെ സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ മറക്കല്ലേ പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റെറാഡിയൻ ഓക്കെ ലൂമൻ ഏതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫ്ലെക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ Thank you.